Majestätisch erhebt sich eine Bergkette vom Atlantik bis zum Mittelmeer. Eine eigene Welt, die es zu entdecken gilt. Jenseits von Landesgrenzen. In einer zum Teil noch unberührten Natur finden Menschen ihr persönliches Glück. Und Tiere einen der letzten intakten Lebensräume in Europa. Nicolas Bourgeois ist Geologe. Er hat sich in einen Berg in den französischen Pyrenäen verliebt. In den Pic de Midi de Bigorre. Hier hat er sein ganz persönliches Universum gefunden. Auf dem Gipfel des Midi befindet sich eine für Frankreich bedeutende Sternwarte. Nicolas ist stellvertretender Direktor der Anlage. Sein großer Traum ist die Anerkennung des Ensembles als UNESCO-Weltkulturerbe. Dafür muss er tief in die Geschichte der Sternwarte eintauchen. Er steht da mitten in dieser Landschaft mit seinem eigenen Charakter. Eine Urgestalt. Anders als in Spanien erheben sich die Pyrenäen auf der französischen Seite imposant und steil. Hier ist die Schneegrenze zum Greifen nah. Wenn man von Norden kommt, sieht man diese riesige Mauer aufsteigen, bis zu einer Höhe von über 3000 Meter. Und in den Hochpyrenäen sticht etwas hervor, mehr als alles andere. Das ist der Pic du Midi. Auf 2877 Metern Höhe breitet sich das Observatorium wie eine Festung auf dem Gipfel aus. Eine Seilbahn vom Tal bringt Nicolas Bourgeois an seinen Arbeitsplatz. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der Ort, an dem ich mich wohlfühlen, mich lebendig fühlen würde, in den Bergen liegt. Und die Pyrenäen sind da etwas Besonderes. Ein Gebirge, das zugänglich ist. Es ist nicht riesig. Man kann die Berge problemlos erreichen, sich ihnen nähern. Und dann gibt es noch das Observatorium auf dem Pic du Midi. Ein Ort, an dem Sterne, Wissenschaft, Abenteuer und die Berge zusammenkommen. Der Pic de Midi liegt nordwestlich des Pyrenäen-Hauptkamms. Die Anlage mit der Sternwarte ist zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Nicht zuletzt wegen der gigantischen Aussicht. Es gibt etwas sehr Wichtiges an einem Ort wie diesem. Man kann eine sehr schöne Landschaft, ein schönes Gebäude, Natur und so weiter sehen. Aber vor allem anderen sind es die Menschen, die wie die Mannschaft auf einem Boot dafür sorgen, dass auf diesem Gipfel alles im Gleichgewicht gehalten wird. Was nicht immer einfach ist. Man fühlt sich ein bisschen wie ein Dirigent oder wie ein Schiffskapitän. Ein Chef d'Orchestre sur uh, sur un navire ou alors un quelque part un capitaine de navire. Nicolas Pflichten sind umfangreich. Aber seine Leidenschaft gehört der Astronomie. Wenn der Himmel klar ist und das Sonnenteleskop eingerichtet wird, 
ist das noch immer ein aufregender Moment für ihn. Ich habe mich in die Astronomie verliebt. Das werden sicher 150.000 bis 200.000 Kilometer sein. Lass uns nachsehen. Das ist verrückt, 250.000 Kilometer. Tatsächlich, 250.000 Kilometer. 250.000. Das sind 50.000 Kilometer pro Minute. In weniger als 10 Minuten waren es fast 200.000 Kilometer. Da ist es. Das ist wie ein Geschenk. Wirklich ein Geschenk? Ja. Egal, wohin wir schauen, alle Wolken liegen unter uns. Das heißt, die gesamte Umweltverschmutzung in der Atmosphäre, der Staub, die Aerosole und so weiter, werden unterhalb des Observatoriums blockiert. Das führt dazu, dass wir über uns einen Himmel haben, der von sehr, sehr hoher Qualität ist. Man muss kein Astronom sein, kein Wissenschaftsexperte, um die Sterne zu beobachten. Man kann auch Dichter sein oder leidenschaftlicher Naturliebhaber. Und durch dieses schlichte Beobachten erkennen wir uns selbst als Menschen auf unserem kleinen Planeten, den wir beobachten, was weit über uns hinausgeht. Wenn man die Sterne vom Pic du Midi aus beobachtet, ist das wie ein Fall, aber nach oben, als würde man auf dem Rücken liegen und vom Himmel verschlungen werden. Das ist mein Universum, in dem Sinne, dass es mich auch anzieht. Wir neigen oft dazu, uns große Geschichten, große Träume, Science-Fiction, völlig verrückte Träume vorzustellen. Wir glauben, dass es nur die Fantasie anspricht. Und das ist es, was ich an der Astronomie oder an der Beobachtung der Sterne so sehr liebe. Es ist etwas sehr Exzessives und Außergewöhnliches. Man muss nur nach oben schauen und dann sieht man Dinge, die unser Verstand nur schwer begreifen kann. So gigantisch und außergewöhnlich sind sie. Über das ganze Jahr hinweg ziehen die Pyrenäen Touristen an. Die Menschen sind fasziniert von der naturbelassenen Schönheit. Aber die Wintersportler hinterlassen Spuren. William Cochet ist ein Profi auf Skiern. Aber perfekt und schnell gefahrene Rennen auf dem neuesten Hightech-Brettern sind nicht sein Metier. Seine Mission ist, das Skifahren umweltfreundlich neu zu erfinden. William kämpft für nachhaltigen Tourismus in den Bergregionen und hat sich den Auflagen des Flocon Vert verschrieben. Orte und Skistationen sollen bei ihrem Wandel unterstützt werden. Ich wollte den Planeten nicht weiter belasten und habe daher beschlossen, mir beim Skifahren all die Punkte bewusst zu machen, die einen Skifahrer heute zu einem Umweltverschmutzer machen. Und als Profi-Skifahrer hatte ich die Möglichkeit, zum Botschafter meiner Überzeugungen zu werden. Ich finde, dass die Region des Pic du Midi und das Adurtal eine relativ unberührte Gegend sind. Es ist wirklich eine Kulturregion, die im Südwesten unverzichtbar ist. Wir haben tatsächlich dieses Glück, dass die meisten Pyrenäentäler ihre natürliche Beschaffenheit erhalten konnten und dass wir ein Gebirge haben, das immer noch sehr, sehr wild ist. 
Die Skiorte in Frankreich sollen sich freiwillig dem Naturschutz verpflichten und dafür ein Prädikat erhalten. Den Flocon Vert, die grüne Schneeflocke. Auf der Skistation La Pierre Saint-Martin, etwa 120 Kilometer westlich des Pic du Midi, stößt das Projekt auf Gegenliebe. Martine Boyer ist sechs Jahre stellvertretende Bürgermeisterin gewesen und hat 2017 die Auszeichnung geholt. Als ich gewählt wurde, hatte ich tatsächlich schon die Idee im Hinterkopf, die Umwelt in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu stellen. Die Station, das Tal, die Berge. Wir sind nur Gast in dieser Natur. Und ich wollte alles dafür tun, dass die Aktionen des Rathauses von einem Umweltgedanken geleitet werden. Was könnten wir tun, um zu vermeiden, dass Auswirkungen auf die Umgebung des Skigebiets zu groß werden? Das war nicht unbedingt einfach, denn ein Skigebiet hat immer einen großen Einfluss auf die Umwelt. Neben Straßen und Massenparkplätzen sind besonders Pisten und Skilifte ein schwerer Eingriff in die Natur. Wenn du hier Skiwandern gehst, steigst du zu Fuß 1500 Höhenmeter bergauf. Und dann hast du für einen Großteil der Abfahrt steile Hänge. Man kann hier zu 100 Prozent an seine physischen Grenzen gehen und dabei trotzdem die Natur schonen. Und das ist wirklich etwas, das man nicht an vielen Orten auf der Welt findet. Williams Liebe zum Skifahren bringt ihn in einen Zwiespalt zwischen den Folgeschäden des Skibetriebs und seinem Wunsch, das Umdenken im Wintersport zu verankern. Extraordinär. Außergewöhnlich. William ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Und es ist wahr, dass uns sein Ansatz als Bio-Skifahrer was immer noch ziemlich selten ist, sehr gut gefallen hat und wir sehr gut mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich glaube, er hat hier sein passendes Umfeld gefunden. Und wir haben jemanden kennengelernt, der das Bio-Skifahren zum Herzstück seines Handelns gemacht hat. So kann man es vielleicht sagen. Das ist sympathisch. Er ist ein feiner Mensch. Wie in allen Skigebieten verbrauchen auch in La Pierre Saint Martin die Lifte, Büros und Unterkünfte viel Energie. Touristen reisen meist individuell mit dem Auto an und die Skipisten sind der Erosion ausgesetzt. Martin Boyer hatte eine lange Liste abzuarbeiten. Das Label Le Flocon Vert soll Menschen helfen, einen Skiort zu finden, in dem die natürliche Umgebung respektiert wird. Der Anspruch in Bezug auf die Umwelt ist sehr hoch. Es war ein langer Prozess, bis wir das Gütesiegel erhalten haben. Ein schwieriger Prozess. Aber die Analysen, die sie durchführen, haben uns geholfen, Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind alle Punkte durchgegangen und haben geprüft, was schon getan wurde und was noch nicht. Aber natürlich sind wir nicht perfekt. Bei weitem nicht. Aber wir versuchen trotzdem, alle Auflagen zu erfüllen. Auch wenn viele noch immer die Augen davor verschließen, wissen wir, dass bis 2050 die meisten Pyrenäenorte geschlossen sein werden, weil sie nicht mehr rentabel sind. Also fragte man sich in La Pierre Saint-Martin, okay, was machen wir jetzt? Werden wir versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen? Und was ist, wenn morgen alles vorbei ist? In all den Bergtälern gäbe es ohne den Skisport und den Tourismus keine Menschenseele mehr. Sie wären völlig verlassen. Die Landwirtschaft ist sehr kompliziert und das Leben ist härter als anderswo. Das gilt für all diese Täler. In den 60er und 70er Jahren war hier kein Mensch. Neben seiner Karriere als Musterskifahrer hat William noch eine zweite Leidenschaft. Seinen Bauernhof. Hier kann er zurückgezogen im Einklang mit seinen Idealen leben. Mein Leben ist mit dem Bauernhof zu dem geworden, was es heute ist. Seit 15 Jahren denke ich jetzt über Umweltfragen nach. 
Und es gibt echte Fortschritte in Bezug auf die Frage, was man tun kann, um den Klimawandel so weit wie möglich einzudämmen. Warum sollten wir in dieser Konsumgesellschaft unseren Lebensstil völlig verändern? Sicher, unsere Großeltern haben geklagt und waren glücklich, in die Stadt zu gehen und dort ein wesentlich leichteres Leben zu entdecken. Aber heute sind wir in der Lage, das gleiche Leben zu führen wie Sie damals, weil alles einfacher ist. William lebt konsequent nach seinen Regeln. Das Essen für sich und seine Gäste stammt aus dem Garten oder der Region. Kaffee aus Übersee zum Beispiel ist tabu. Das ist eine Erfahrung, die man vielleicht nicht verstehen kann, solange man sie nicht selbst gemacht hat. Das ist wie mit Kindern. Solange du keine hast, weißt du nicht, wie es ist. Mit der Natur verbunden zu sein, jeden Tag, das ist für mich unbezahlbar. Und ich glaube nicht, dass ich mich sehr von anderen unterscheide. Ich bin ein Wesen wie jedes andere. Ein Gefährte spielt sowohl auf der spanischen als auch auf der französischen Seite eine wichtige Rolle. Mit der Viehzucht kam in den Pyrenäen auch die Notwendigkeit, die Herden vor Raubtieren zu schützen. Eine Hunderasse scheint besonders geeignet zu sein. Der Pyrenäen-Berghund oder kurz der Patou. Benoit Cockenpot züchtet diesen Hund mit Hingabe. Na dann komm her. Ist das gut? Ja? Hallo, hallo. Dann kommt. Kommt her. Nicht mit den Zähnen. Nicht mit den Zähnen. Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, als ich hierher in die Haute-Pyrenäen gezogen bin. Er ist wirklich der Hund der Region. Als ich ihn kennengelernt habe, seinen Charakter und sein Verhalten gesehen habe, da war ich wirklich total begeistert. Es ist sein Charakter, anhänglich und liebevoll. Er ist anhänglich und gleichzeitig unabhängig. Um die Rasse und deren Eigenschaften zu erhalten, versucht Benoit Cockenpot, seine Hunde streng nach Vorgabe zu züchten. Als Züchter führen wir eine Selektion durch, damit der Hund dem Rassestandard entspricht. Jedes Detail des Hundes ist genau definiert. Zum Beispiel, der Kopf spielt eine entscheidende Rolle. Wir schauen uns vor allem die Dicke der Schnauze an, das Verhältnis des Schädels zum Nasenrücken, die Platzierung der Augen, die Form der Augen und ihre Farbe. Und hier die Linie, an der die Ohren angelegt sind. All diese Details tragen zu einem Gesamtbild bei, das man Pyrenäen-Ausdruck nennt. Draußen auf den Hochwiesen der Pyrenäen, mitten unter den Schafherden, ist der eigentliche Lebensraum des Patou. Er ist immer dort zu finden, wo die Schafe sind. Für diese Bindung des Hundes an die Schafe muss der Züchter für eine frühe Prägung sorgen. Man muss den Hund darauf vorbereiten, die Herde zu verteidigen. Aber man muss auch die Herde darauf vorbereiten, mit dem Hund in Symbiose zu leben. 
Das ist vor allem eine Bindungsfähigkeit. Der Hund muss Lust haben, seine Herde zu verteidigen und die Herde muss ihn als ein Stück der Herde, das heißt als Familie ansehen. Und dafür gibt es eine bestimmte Methode. Der Welpe wird, sobald er entwöhnt ist, mit einer Gruppe Schafe zusammengebracht, an die er sich emotional bindet. Die Welpen sind erst sechs bis zwölf Wochen alt, wenn sie in ihre neue Familie kommen. Durch monatelanges Miteinander lernen sie die Schafe und Lämmer als ihr eigenes Rudel anzusehen. Geduld und eine gute Ausbildung sind der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Prägung erfolgreich sein wird und der junge Partout irgendwann seine Rolle als Beschützer der Herde erfüllt. Mit dem Wiederaufkommen der Raubtiere in den Pyrenäen setzen Schäfer wieder auf den Partout. Ist er doch der ideale Beschützer der Herden. Was ich vom Partout erwarte, ist, dass er die Schafe beschützt, nicht mich. Wenn ich meinen Hund jeden Tag streichle, wird er ein Begleithund sein, der an mir hängt, mir folgt und mir will ich gehorcht. Also kommt er in den Schafstall. Nach und nach wird er eine Bindung zu den Schafen aufbauen. Wir schaffen eine Bindung, die bewirkt, dass der Hund später jeden, den er nicht kennt, als Eindringling wahrnimmt. Eine Person, die sich nähert, ein Fuchs, ein anderer Hund, alles, was ihm neu ist. Dann wird er eine ganze Reihe von sich steigernden Reaktionen zeigen, um den Eindringling zu warnen und ihm klarzumachen, dass dieser in seinen Bereich kommt, in das Revier des Partout. Dem Patou wird eine enorme Verantwortung übertragen, die Sicherheit seiner ganzen Herde. Tag und Nacht ist er auf der Hut, auch ohne Schäfer. Der Patou ist da, um Angst zu machen. Ein Raubtier, ein Wolf, der in den Bergen herumläuft, hat die Wahl. Er kann losziehen und ein Reh jagen. Er kann es kriegen. Das Reh da unten, das Wildschwein, den Hasen oder das Schaf. Er wird immer auf das Schaf losgehen, weil es die leichteste Beute ist. Wenn ich jetzt zwischen das Schaf und den Wolf einen Hund setze, dann wird das für den Wolf viel schwieriger. Vom Patou wird nicht verlangt, eine territoriale Bindung zu haben. Die Schafe ziehen in den Bergen ständig umher, innerhalb eines Tages, im Rhythmus der Jahreszeiten. Der Patou muss also diese Bewegung mitmachen und wird um sie herum sein Revier abstecken. Das Leben und die Arbeit mit dem Pyrenäenberghund funktioniert seit Jahrhunderten nach immer demselben Prinzip. Bei größeren Herden sind es mehrere Hunde, die sich die Arbeit und die Verantwortung teilen. Die Schäfer können sich auf sie verlassen, wenn sich ein Raubtier nähert. Aber die Zeiten werden komplizierter für Jan Brianti und seine Kollegen. Die Pyrenäen entwickeln sich zunehmend zu einem Touristenmagnet. Für sie sind der Patou und sein unsichtbarer Kreis um die Schafe unbekanntes Terrain. Jan lädt seit Jahren Interessierte auf seine Farm ein, um ihnen etwas über seine Tiere zu erzählen. Aber die Behörden sehen nur den Interessenkonflikt. Von der Regionalverwaltung kommen vermehrt Anfragen, ob man die Schafe nicht auch anders beschützen könne. Seit letzter Woche ist das Gebirgsmassiv hier als Wolfsgebiet eingestuft. Aber vorher waren wir bereits Bärengebiet. Also hatte ich Patus. Ich weiß, dass die Patus all den Leuten, die hier spazieren gehen, Angst machen. Heutzutage werden die Berge immer mehr genutzt. Die Leute gehen schon immer wandern, suchen Pilze oder gehen auf die Jagd. Aber neuerdings gibt es Leute, die dort joggen. Von Woche zu Woche nimmt die Angst vor dem Patou zu, weil immer mehr los ist. Aujourd'hui, moi. 
Ich bin als Züchter wie ein Wanderhirte zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite ist ein Vertreter der örtlichen Behörde, der zu mir sagt, nein, nein, der Berg ist nicht nur für die Viehzucht da, jeder muss Zugang zu den Pyrenäen haben. Und die Patous, die sind ein Problem. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die Natur und die Gesellschaft, sie sagen, die Pyrenäen, sie sind für uns großartig, weil sie so wild sind, weil es Bären gibt, weil es Wölfe gibt. Wir wollen den Wolf, wir wollen den Bären schützen. Und ich bin Fleischproduzent von Tieren, die am einfachsten zu reißen sind. Ein Konflikt. Für den Patou gibt es kein einerseits andererseits. Er ist Teil seiner Herde und wird sie vor jedem Eindringling beschützen. Lieder, die hier von den Einheimischen in den Bergen gesungen werden, sind kulturelle Zeugnisse Occitaniens. Die Region zwischen Andorra und dem Baskenland war bereits im Mittelalter Land der Occitanier mit eigener Sprache, Long Doc. Geschichte und Tradition wurde von Generation zu Generation mündlich überliefert. Ihre polyphonen Gesänge sind ein wichtiger Teil ihrer kulturellen Identität. Straßen sind normalerweise notwendige Übel, um von einem Tal ins andere zu gelangen. Nicht so für den Radsport. Hier gelten Passstraßen als willkommene Herausforderung. Und ihr Ruhm wächst, je mehr sich die Sportler beim Anstieg quälen. Die erste große Bergetappe in der Geschichte der Tour de France fand in den Pyrenäen statt, zwischen Lichon und Bayonne. Und der schwierigste Pass ist natürlich der Col du Tourmalet. Octave Lapice, der als erster Fahrer der Tour de France den Pass überquerte, nannte die Organisatoren Meuchelmörder. Er nannte die Anstrengung schrecklich, unmenschlich. Deshalb nannte er sie Mörder. Aber Octave hat die Etappe gewonnen und auch die Tour de France. Der Col du Tourmalet ist ein großer Star der Tour de France. Es ist der Pass, der am häufigsten überquert wurde, mehr als 80 Mal. Das ist absoluter Rekord. Das ist ein Pass außerhalb jeder Kategorie. Ein Pass, der Geschichte geschrieben und die Mythologie genährt hat. Die legendäre Strecke zieht zahlreiche Enthusiasten an die ausprobieren wollen, wie es sich anfühlt, den Col du Tourmalet zu bewältigen. Auch Pauline und Clément wollen es wissen und sind extra aus dem Osten Frankreichs angereist. 
Ich bin stolz, wenn ich auf einem Pass angekommen bin und ein paar Höhenmeter in den Beinen habe. Und du? Die Berge ermöglichen es einem, über sich selbst hinauszuwachsen. Mehr als wenn man in der Ebene unterwegs ist. Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir diesen Pass geschafft haben. Und es ist immer klasse, oben ein Foto zu machen mit dem Namen des Passes im Hintergrund. Hier sind wir. Für Sportveranstaltungen im Landkreis ist Marc Brüning zuständig. Er kümmert sich darum, dass der Pass attraktiv bleibt. Auch hat das Siegel und gehört zu den Ersten mit diesem Label. Als Tony Estanier dieses Terre de Jeu Markenzeichen ins Leben rief, wollte er, dass alle Gemeinden vom kleinsten Dorf bis zur großen Region an dieser Dynamik der Olympischen Spiele von Paris 2024 teilhaben können. Einige sind bereits losgefahren. Es bleiben Fans des Tourmalet, unseres geliebten Tourmalet. Zwei Kilometer für sie und eine kleine Quarantäne für diejenigen, die von hier aus Bagnier losfahren. Christoph, Yannick, wir gehen es ruhig an. Danke, danke. Großartig. Danke. Also halte zusammen. Am kompliziertesten ist bekanntlich das Betätigen der Pedale. Der Körper passt sich der Anstrengung an. Ich weiß, wo die Grenze liegt, wie weit ich gehen kann, ohne dass mein Körper zu sehr leidet. Man spürt das. Manche Menschen haben Herzfrequenzmesser, haben Geräte, um den Puls zu messen. Ich mache das wirklich nach meinem Gefühl. Ich höre auf meinen Körper und ich weiß genau, bis zu welcher Grenze ich gehen kann, um den Aufstieg noch zu genießen, ohne Schmerzen zu haben oder mich in Schwierigkeiten zu bringen. Auch wenn es den Anschein hat, die Veranstaltung sei kein Wettbewerb. Jeder fährt an diesem Tag ein Rennen gegen sich selbst. Für viele geht es nur darum, anzukommen. Aber jeder wird seine persönliche Bestzeit mit den Spitzenzeiten bei der Tour de France vergleichen und seinen Hut vor den Profis und deren Leistung ziehen. Wir können uns immer sagen, dass wir gemeinsam den legendären Pass der Pyrenäen bezwungen haben. Ein persönlicher Erfolg. Der Tourmalet wird etwas Besonderes für uns werden. Ich denke, für mich ist das der legendäre Pass der Pyrenäen. Und ich bin glücklich, weil ich ihn noch nie gefahren bin. Wer anfangs noch dachte, dass die Strecke auf den Pass ein Spaziergang würde, merkt spätestens ab der Hälfte, warum der Col du Tourmalet zur Legende geworden ist. Die Steigung der Straße nimmt mit jedem Kilometer weiter zu. Die letzten Kilometer sind die schlimmsten. Wer hier keine Reserven mehr hat, muss aufgeben. Man sieht viele, die den Tourmalet hinauffahren und körperlich nicht in der Verfassung dafür sind. Doch mit unglaublicher Willenskraft und Anstrengung erreichen sie den Gipfel. Dort werden sie von ihren Gefühlen überwältigt. Sie fallen vom Rad, weil sie nicht mehr treten können. Auf den letzten Metern fallen sie vom Rad. Und dann küssen sie sich und weinen. Das sind emotionale Momente, die man sich kaum vorstellen kann. 
Es ist ein sensationeller Sieg, den man erleben muss, den man sehen muss, um ihn zu glauben. Diese Menschen sind wirklich am Ende ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit angekommen, am Ende ihrer Träume. Mit so viel Adrenalin im Blut spüren die wenigsten im Ziel ihre Müdigkeit. Manche suchen die Herausforderung des doppelten Tourmalet, den Tourmalet an einem Tag von beiden Seiten zu besteigen, was schon eine andere Herausforderung ist. Und viele versuchen den Tourmalet an einem Tag von beiden Seiten zu schaffen, ohne anzuhalten. Clément und Pauline ist der eine Aufstieg genug. Der Ausblick hinunter auf die andere Seite reicht ihn für heute. Ein Punkt geht an die Pyrenäen. Die Landschaften sind toll. Wir haben sie genossen. Die beiden haben den Pass in einer Stunde und 32 Minuten geschafft. Nicht rekordverdächtig, aber ein Selfie wert. Für Nacho Lopez hat das Warten ein Ende. Das Wetter scheint zu passen. Der Geologe hat eine Expedition zusammengestellt, um den Gletscher des Monte Perdido zu untersuchen. Ich wusste nie, was ich werden wollte, aber ich wollte in den Bergen leben. Ich dachte, ich könnte Reiseführer werden oder als Naturschützer arbeiten. Und das hat mich dann dazu gebracht, eine Zeit lang Geografie zu studieren. Ich dachte, das passt, weil sich mein Studium nämlich um das Klima und die Hydrologie der Berge drehte, was eng mit der Entwicklung des Gletscherschnees und der Gletscher zusammenhängt. Das schien mir daher der perfekte Weg zu sein, um in meiner Arbeit weiterzukommen. Und glücklicherweise können wir das hier auch tun. Die Wissenschaftler müssen samt Gepäck und technischem Equipment auf den Berg. Das ist nur mit einem Hubschrauber zu machen. Dann lass diejenigen vor, die das Equipment tragen. Okay, wir sind dann hier. Okay. Auf dem Monte Perdido liegt auf knapp 3000 Meter Höhe. Der Hubschrauber muss mehrere Touren fliegen, um die Crew und die ganze Ausrüstung hinaufzuschaffen. Wir sind am Fuße des Monte Perdido-Gletschers. Jedes Jahr erleben wir eine kleine Enttäuschung. Wir hatten nur sehr wenig Niederschlag in Form von Schnee und es regnete viel Sahara-Schlamm. Außerdem war der Sommer, was die Temperaturen angeht, ein Rekordsommer. Das führt dazu, dass wir, ohne die Daten ausgewertet zu haben, sehen, dass dies das schlimmste Jahr in der Geschichte unserer Arbeit sein wird. Eiskernbohrungen sind für detaillierte Analysen unentbehrlich. Die Kerne liefern neben dem Alter des Eises unzählige weitere Informationen. Alle. 
Jedes Jahr bringen wir verschiedene Techniken wie Drohnen, Lasertechniken und terrestrische Scans zum Einsatz, um die Oberfläche in sehr hoher Auflösung zu kartieren. Und wenn wir ein Jahr mit den vorangegangenen vergleichen, sehen wir, wie das Eisvolumen zurückgeht. Auf diese Weise können wir genau abschätzen, wie der Gletscher auf die jährlichen Klimaschwankungen reagiert. Auf der Eisfläche klettern Nachos Leute über den ehemals gigantischen Gletscher. Sie sind es gewohnt, dass er jedes Jahr um 80 cm dünner wird. An vielen Stellen sind nur noch Spuren des Eises auf den Felsen zu sehen. Wir werden einige Wasserproben nehmen und die isotonische Zusammensetzung des Wassers analysieren. Das gibt uns Aufschluss über die Schmelzgeschwindigkeit des Gletschers. Selbst ein Teil des Labors ist mit auf dem Berg. Die Wasserproben können sofort analysiert werden. Okay, nimm deinen Helm. Wenn du runterkommst, greifst du ihn mit dem Gurtzeug und ziehst ihn hoch. Von dort oben kommen sie auch nicht hierher. Es ist nicht der bequemste Ort. Ich weiß nicht, wann ich die Leute verlassen muss. Dann bringe ich dich direkt runter. Pass hier auf. Mal sehen, das haut dich um hier. Aber es ist der beste Abstieg. Wenn du bereit bist, geht es da lang. Okay. Wenn du fertig bist, komme ich runter. Der Gletscher bietet keinen Schutz für die Nacht. Nachdem für die Geologen die Arbeit beendet ist, steht ihnen ein anstrengender Abstieg bevor. Sie müssen auf eine Höhe von 2600 Meter hinunter, um ihr Nachtlager aufschlagen zu können. Zur Belohnung gibt es einen spektakulären Sonnenuntergang. Die technische Ausrüstung ist von grundlegender Bedeutung. Aber auch bequeme Kleidung, in der man nicht friert, ist wichtig. Und das Essen. Wenn du nicht isst, kannst du auch nicht arbeiten. Also ja. Ja, wir versuchen, auf uns aufzupassen und eine angenehme Zeit als Team zu verbringen. Von allen Momenten im Team ist das Abendessen für mich der Schlüsselmoment der Expedition. Für den Monte Perdido Gletscher gibt es meiner Meinung nach keine Rettung. Er ist dazu verdammt zu verschwinden, bis eine neue Kälteperiode zurückkehrt, von der wir nicht wissen, wann sie kommt. Hier wird es in ein paar Jahrzehnten keine Gletscher mehr geben. Ein Indikator dafür, dass sich das Klima in den Bergen verändert. Ich denke also, dass es uns in gewisser Weise sagen will, dass wir etwas falsch machen und dass wir es korrigieren müssen. Und dass wir es korrigieren müssen.